ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఆయుర్వేద సంహిత ఈ కార్యక్రమానికి మీకందరికీ స్వాగతం ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రాచీన ఆయుర్వేద రహస్యాలని తెలుసుకోబోతున్నారు ఆకలింపు చేసుకొని ఆచరిస్తే ఈ అంశాలు మీ మొత్తం జీవితాన్ని అనూహ్యంగా మార్చేస్తాయి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి పొందేలా చేస్తాయి నడువునొప్పి బ్యాక్ పెయిన్ ఎంతో మందిని సమస్య బాధిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నడువునొప్పి గురించి సమగ్రంగా ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకుందాం బస్సుల్లో అలాగే రైళ్లలో గంటల తరబడి కూర్చొని ప్రయాణం చేయటం ఇంకా టెలివిజన్ ముందు అదే పనిగా చెరగర పట్టడం డజన్ల కొద్దీ నేల బిందెలు మోయటం ఇవన్నీ చేయటానికి మన శరీరానికి కొన్ని పరిధులు ఉన్నాయి అయినా తప్పకనో అశ్రద్ధ వలనో తెలుసో తెలియకో చేసేస్తూ ఉంటాం ఈ పనుల పర్యాసమే నడునొప్పి బ్యాక్ పెయిన్ ఆయుర్వేద శాస్త్ర గ్రంథాలు కటీసోల అనే పేరుతో ఈ నడునొప్పిని వర్ణించాయి వివరించాయి సంహితాకారుడు నడునొప్పికి దైనందిన పరిస్థితుల్ని కారణాల కింద పేర్కొంటూ ఇలాంటి కారణాన్ని మిథ్యాయోగం అన్న పేరుతో చెప్పాడు నడునొప్పి అనేది జలుబు తర్వాత కనిపించే అతి సాధారణ సమస్య డాక్టర్లకి తరచుగా వినిపించే ఫిర్యాదు ఇది నడునొప్పిని నివారించేటువంటి ప్రయత్నంలో మానవ శరీర నిర్మాణాన్ని గురించి లోతైనటువంటి అధ్యయనాలు జరుగుతున్నాయి ఆధునిక ఈ శాస్త్ర అధ్యయనాలలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవడం అనేది జరుగుతోంది అయినప్పటికీ చిత్రంగా ఈ నడునొప్పితో బాధపడే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గకపోగా పెరుగుతూనే ఉంది మరో మాటలు చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి జీవితంలో ఏదో ఒక టైంలో ఈ నడునొప్పి వచ్చి తీరుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక వేల పని గంటలు కేవలం నడునొప్పి కారణంగా వేస్ట్ అవుతున్నాయి దీన్ని బట్టి అందరూ ఈ సమస్య మీద సమగ్రమైన అవగాహన కలిగి ఉండటం అనేది అవసరం అని గ్రహించాలి నడునొప్పికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే మనం పరిణామ క్రమంలో పొందినటువంటి పరిణితే అని జీవశాస్త్ర అధ్యయనకారుల అభిప్రాయం అంటే మనం స్వతహాగా మన పూర్వీకులైన వానరాల్లాగా నాలుగు కాళ్ళ మీద నడవాలని అయితే ఈ జీవ పరిణామ క్రమంలో లేచి నిలబడ్డామని అయినప్పటికీ కూడా శరీరం మాత్రం నాలుగు కాళ్లతో కూడినటువంటి సమతుల్యానికి అలవాటు పడిందని సమస్య సరిగ్గా ఇక్కడే వస్తుందని వీళ్ళు అంటారు వీళ్ళ అభిప్రాయాలు కొంత నిజం ఉంది అదే పూర్తిగా నిజమని అంగీకరించాల్సిన పని కూడా లేదు ఎందుకంటే పరిణామ క్రమంలో శరీరం తన చుట్టుపక్కల పరిసరాలకి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తన తాను మార్చుకుంటుంది ఇక నడునొప్పి విషయానికి వస్తే నడునొప్పికి నివారణగా భారతీయ శస్త్రచికిత్స పితామహుడు సుశ్రుతుడు మనిషి భంగిమల గురించి అలాగే వ్యాయామాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాడు నడుమిని ఆవరించినటువంటి కండాల శక్తిని పెంచుకోవటం అలాగే రోజువారీ పనులను ఒక నిర్దిష్టమైన శైలిలో చేయటం ఇలాంటి చిన్న చిన్న మార్పులతో నడునొప్పి రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఆఫీసులో కూర్చునే కుర్చీలని బలల్ని ఇళ్లలో వాడే మంచాలని ఈ మనిషి శరీర నిర్మాణ శాస్త్రాన్ని ఆధారం చేసుకొని తయారు చేసుకున్న వాటిని వాడుకోవాలి అలాగే బరువుల్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో మోయటం నేర్చుకోవాలి ఇక ఈ నడును పండంతోనే ముందుగా ఎవరి దృష్టి అయినా కానీ వెన్ను పోస మీదకి వెళ్తుంది పోస అని దీన్ని మనం పెరగడంతోనే కొంత అర్థం ఉంది ఎందుకంటే దీంట్లో ముప్పై మూడు ఎముకలు ఒక పోసల దండ లాగా ఒకదాని మీద మరొకటి అమరు ఉంటాయి ఒకటి ఎముకలాగా ఉందనుకోండి అప్పుడు కష్టం కాబట్టి ఇలా పోసలుగా అమరు ఉంటే అప్పుడు వెన్నుని రకరకాల భంగిమల్లో వంచగలిగేందుకు తెప్పగలిగేందుకు వీలు కలుగుతుంది అందుకే ఇప్పుడు దండం చూడని మనం వంచగలుగుతాం వెన్ను అనేది శరీర అగ్రభాగంలో తలకి అలాగే మధ్యభాగంలో ఛాతి ప్రాంతానికి అలాగే కింద భాగంలో తుండి ప్రాంతానికి ఆధారాన్ని ఇస్తుంది అలాగే ఈ వెన్ను వీటి నుంచి ఆధారాన్ని పొందుతుంది కూడా ఈ వెన్ను లోపల ఉండేటువంటి ఎముకలు ఒకదాని మీద మరొకటి వాషర్ పైన తిరిగేటటువంటి చక్రాల మాదిరిగా మృదులాస్తి పైన అమరు ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఈ వెన్ను పూసలు వెన్ను పాము అంటే స్పైనల్ కార్డ్ నిలువున ఆవరించి రక్షిస్తూ ఉంటాయి వెన్ను పాము నరాల సముదాయాలతో నిర్మితమై మెదడుకి అలాగే శరీర భాగాలకి మధ్య సందేశాలను చేరవేసే వాహకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం మీకు చెప్పాలి నడువు నొప్పి ఉత్పత్తి స్థానం దీని గురించి తెలుసుకోవాలి
నడునుపి కేవలం వెన్ను పోస వల్లనే కాకుండా దాన్ని అంటి పెట్టుకుని ఉండే నిర్మాణాల వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ కాణాన్ని అన్నిటినీ కూడా అన్ని కోణాల నుంచి శోధించాల్సి ఉంటుంది సమస్య స్వస్థానంలో కేంద్రీకృతమై ఉంటే నొప్పి ఉత్పత్తి స్థానానికి కనిపెట్టడం అనేది పెద్ద కష్టం కాదు అయితే చాలా సందర్భాల్లో నొప్పి స్థానికంగా కాకుండా నరాల ద్వారా వేరే భాగాలకు సైతం ప్రసరిస్తుంది దీన్ని వైద్య పరిభాషలో రిఫర్డ్ పెయిన్ అంటారు అంటే సమస్య ఒక చాటు ఉంటే ఫలితం మరొక చాటు ఉంటుంది ఇలాంటి నొప్పికి సరైనటువంటి ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే గృదశివాతం దీన్ని సయాటిక నొప్పి అంటాం మామూలుగా సయాటిక నరం అనేది నడుము ప్రాంతం లోపల ఉండేటువంటి వెన్నుపో నుంచి కొన్ని పాయల కింద విడిపోయి వెన్నుపోసి ఎముకల మధ్య నుంచి ప్రయా మార్గాన్ని చేసుకొని కాళ్ళ లోపలికి ప్రవేశించి పాదం వరకు ప్రయాణం చేస్తుంది కాళ్ళ కదలికలకి స్పర్శ గ్రహణానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఈ సయాటిక నరం ఒకవేళ నడుము ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి వెన్నుపోసలో అస్తవ్యస్తత చోటు చేసుకుంది అనుకోండి అప్పుడు ఈ సయాటిక్ నరం మీద బాగా ప్రెషర్ పడుతుంది నడుము ప్రాంతంలో ప్రా డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నడుములో నొప్పు ఉన్నా లేకపోయినా సయాటిక్ నరం వెళ్తుందే వ్యాపించినంత మేర అంటే తొడ వెనక భాగం పెక్కలు పాదం ఇలాంటి భాగాలలో విపరీతంగా లాగుతున్నట్టు కానీ సెలుపుతున్నట్టు కానీ ఉంటుంది ఇక ఈ నడుము నొప్పికి అసలైన కారణాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి ఈ నడుము నొప్పులకి ప్రధాన కారణాలుగా శరీరానికి తగినటువంటి దెబ్బల్ని అలాగే ఇన్ఫ్లమేషన్ని అలాగే వెన్నుముఖకి సంబంధించినటువంటి ఆర్థరైటిస్ని వీటిని పరిగణించాల్సి ఉంటుంది నడుము నొప్పికి మరొక ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే స్లిప్ డిస్క్ వెన్నుపోస ఎముకల మధ్య ఉండేటువంటి కుషన్ లాంటి మృదులాస్తి పక్కకి వయదొలిగినప్పుడు వెన్నుపాం మీద ఒత్తిడిని కలిగిస్తున్నప్పుడు దాన్ని స్లిప్ డిస్క్ అంటాం ఈ స్థితి బరువుల్ని ఎత్తినప్పుడో లేకపోతే హఠాత్తుగా అసహజంగా పక్కకి కదిలినప్పుడో వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కేసులలో ఈ నడుము నొప్పి ఆమవాతం అంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అలాగే క్యాన్సరు ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కొన్నిసార్లు కొద్ది మందిలో ఈ వెన్నుముక్తో సంబంధం లేకుండా కూడా నడుము నొప్పి రావచ్చు అంటే మూత్రపిండాల వ్యాధులు అలాగే మహిళల్లో పెళ్ళికి ఇన్ఫర్మేటివ్ డిసీజులు ఇలాంటివి దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు నడుము నొప్పిని కలిగించే సాధారణ కారణాన్ని వరుసగా తెలుసుకుందాం మొదటి కారణం అభిఘాతాలు అంటే దెబ్బలు బరువును లేపుతున్నప్పుడో పక్కకి తిరిగినప్పుడో వంగినప్పుడో నడుము లోపల కలక్కు అంటుంది ఆ తర్వాత అక ఆ నొప్పి అలాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఇలా కొనసాగుతూ ఉంటే అప్పుడు వెన్నుపోసలకు కానీ లేకపోతే వాటిని అంటి పెట్టుకొని ఉండేటటువంటి నిర్మాణాలకు కానీ దెబ్బ తగ్గినట్టు అర్థం కండ్ర సముదాయాలు చిట్టినప్పుడు కానీ లేదా సాగిలు పడినప్పుడు కానీ ఈ స్థితి వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వెన్నుపోస ఎముకల మధ్య ఉండేటువంటి మృదులాస్తి అంటే డిస్క్ స్థాన ప్రవేశం చెంది వెన్నుపా మీద ఒత్తిడి కలిగి చేసినప్పుడు కూడా ఈ నడుము నొప్పి మొదలవుతుంది అంతేకాదు ఎముకలు చిద్రం అయ్యి పెళ్ళి చెక్కినప్పుడు అంటే ఆస్ట్రియోపోరోసిస్ అలాగే క్యాన్సర్ కార్యకాంశాలు ప్రథమ దశను దాటుకొని ద్వితీయ దశలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమాత్రం అహితకరమైనటువంటి కదలికలు చోటు చేసుకున్నా డిస్క్ పక్కకి తప్పుకొని నడుము నొప్పి వస్తుంది ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి ఈ నొప్పికి కారణానికి ఉన్నటువంటి చికిత్సలు అవసరం అవుతాయి సామాన్య చికిత్సగా మాత్రం స్నేహ స్వేదాలతో పాటు వాత విధ్వంసి రసం ఇలాంటి సమ్మె ఔషధాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక ఈ నడుము నొప్పికి మరొక కారణం వెన్ను పోసలు అరిగిపోవటం అంటే స్పాండిలోసిస్ నిజం చెప్పాలంటే నడుము నొప్పి చాలా రోజుల పాటు బాధించేటువంటి దీర్ఘకాలపు స్థితి ఒక క్రానిక్ డిజార్డర్ దెబ్బ తగిలిన తర్వాత వెన్ను పోసని అంటి పెట్టుకుని ఉండే కండాలు త్వరితంగా పొరపు స్థితిని సంతరించుకుంటాయి అయితే ఇలా సంతరించుకున్నప్పటికీ వెన్ను పోసులు కలిపే లెగమెంట్లు అలాగే వ్యాధిగ్రస్తమైన జాయింట్లు అంత తేలిగ్గా సర్దుకోవు దీని కారణం ఏంటంటే ఈ నిర్మాణాలకి అంతగా రక్త సరఫరా ఉండకపోవటమే ఇలాంటి స్పాండ్లోసిస్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి వెన్నుని వెనక్కి అలాగే ముందుకి వంచుతూ వ్యాయామాన్ని చేయాలి అలాగే మీ శారీరక భంగిమను సరిదిద్దుకోండి కుర్చీలని మంచాన్ని సరైన పద్ధతిలో వాటం నేర్చుకోండి పంచకర్మలు ఉంటాయి ఈ ఆరోగ్య చికిత్సను తీసుకుంటే ఈ నడుము నొప్పి నుంచి మీరు శమనం పొందొచ్చు ఇక ఈ నడుము నొప్పికి మరొక కారణం ఎముకల బోలుతనం అంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ అలాగే వెన్నుపోసులు కలిసిపోవటం అంటే యాంకైలోజింగ్ స్పాండిలోసిస్
డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా దాని ముందు ఒక పక్కకి నిలబడి చూసుకోండి మీకు మీ వెన్నులో నాలుగు చోట్ల ఒంపులు కనిపిస్తాయి ఒకటి మెడ దగ్గర రెండు నడువు దగ్గర ఈ ఒంపులు లోపలికి తిరిగి ఉంటాయి అంటే వీపు నుంచి చూడాలి మీరు దీనికి విరుద్ధంగా ఈ భుజాల మధ్య ప్రాంతంలో అలాగే తుంటి ప్రాంతంలో ఒంపులేమో వెలుపులికి తిరిగి కనిపిస్తాయి అయితే ఈ స్లిప్ డిస్క్ కానీ ఆస్టియోపోలోసిస్ కానీ అలాగే యాంకలైజింగ్ స్పాండిలోసిస్ కానీ ఇలాంటి వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి వ్యాధులతో బాధపడే వాళ్ళకి ఈ ఆకృతి దెబ్బతింటుంది ఈ వ్యాధుల వల్ల ఈ వెన్ను చుట్టుపక్కల కండాలు బేదీసిపోతాయి వెన్నుముక బల్ల పరుపుగా ఫ్లాట్గా తయారవుతుంది అలాగే కదిరికలు కష్టమైపోతాయి ఇక ఎముకలు చిద్రయుక్తం కావటం అంటే పోరస్గా మారి పెడిసెక్కటం జరిగినప్పుడు దాన్ని ఆస్టియోపోరేసిస్ అంటాం అనుకున్నామే ఈ స్థితి ఉన్నప్పుడు ఎముకల్లో సాంద్రత తగ్గుతుంది దాంతో చిన్నపాటి కదరికలకి దెబ్బలకి లేకపోతే అకాడంగా కూడా ఫ్రాక్చర్లు జరిగిపోతాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసియా ఖండానికి సంబంధించిన వాళ్లే ఈ తరహా వ్యాధులతో ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారు మగవాళ్ళకంటే మహిళల్లో ఈ వ్యాధి బారిన ఎక్కువగా భయ మహిళలు పడుతున్నారు ఆస్టియోపోరోసిస్కి అందులో కూడా పొట్టిగా పక్కపలచగా ఉండే వాళ్ళకి సంతానం లేని వాళ్ళకి ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాగే హిస్టెక్టమీ ద్వారా బహిష్ట లాగిపోయేలా చేయించుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ వస్తూ ఉంటుంది పాలు గుడ్లు ఇలా క్యాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫుడ్స్ కొంతమంది తినరు అలా ఏ పని చేయకుండా బద్ధకంగా అడుపుతూ ఉంటారు కొంతమంది అలాగే స్మోక్ చేయటం మద్యపానం ఇలాంటి అలవాటు కొంతమంది కుంటూ ఉంటాయి వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే అల్యూమినియం ఉండేటటువంటి యాంటాసిడ్స్ని వాడిన స్టీరాయిడ్స్ని వాడిన అప్పుడు ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది ఇంతకీ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఆస్టియోపోరోసిస్లో నడువు నొప్పి ఒక లక్షణం కింద ఉంటుందని ఇలాంటప్పుడు ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి దీనికి సాంప్రదాయక ఆయుర్వేద చికిత్సలు ఉంటాయి వీటితో పాటుగా క్యాల్షియం ఉండే ప్రవాళ పిష్టి మోతీ భస్మం కుక్కుటాండత్వ భస్మం అనే మందులు కూడా అవసరం అవుతాయి ఇక ఈ నడువు నొప్పి ప్రధానంగా కనిపించే మరొక వ్యాధి ఏమిటి అంటే యాంకలైజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ అనుకున్నామే ఇది కూడా ముఖ్యమే ఈ వ్యాధిలో వెన్ను పోసులు కానీ లేదా ఈ ఎముకలు కానీ ఒకదాంతో మరొకటి కలిసిపోతాయి తరచుగా వెన్ను నొప్పి వస్తూ ఉండటం అది కూడా పిరుదుల ద్వారా తల లోపలికి వ్యాపించడం అనేది ఈ యాంకలైజింగ్ స్పాండోసిస్ వ్యాధిలో ముఖ్యమైన లక్షణం అలాగే విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత రాత్రి నిద్ర తర్వాత ఈ నడువు నొప్పి ఎక్కువైంది అనుకోండి అప్పుడు యాంకలైజింగ్ స్పాండోసిస్ని అనుమానించాలి పక్కటి ముక్కలు వెన్ను పోసులతో కలిసే చోట కదరికలు నిబద్ధం అయిపోతాయి దీంతో ఈ ఛాతి నొప్పి సైతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు ఛాతిలో ఈ నొప్పి అనేది ఎక్కువ కావటం అనే లక్షణం ఈ వ్యాధిని గుర్తించడానికి మీకు తోడ్పడుతుంది యాంకలైజింగ్ స్పాండోసిస్ని అరికాల తీపులు మడమల వెనక ప్రాంతంలో నొప్పి ఎముకల చివరి భాగాలలో ముట్టుకోలేనంత నొప్పి అనేవి ఈ వ్యాధులు ఎక్కువ కనిపిస్తాయి చికిత్స తీసుకోకుండా అసలు చేస్తే క్రమంగా వెన్ను పొడుగునా కూడా కదలికలు తగ్గిపోతాయి యాంకలైజింగ్ స్పాండోసిస్లో ఇక ఛాతిలో సంకోచ వ్యాకోచాలు తగ్గిపోయి గాలి పీల్చుకోవటం కష్టం అవుతుంది ఎక్స్రేలో వెన్ను పోసులు ఒకదాంతో మరొకటి కలిసిపోయి ఈ వెదురు బొంగు కణుపులు ఉంటాయి వాటి మాదిరిగా కనిపిస్తాయి ఇది పురోగమించే నైజం ఉన్న మొండి వ్యాధి ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి స్నేహస్ వేదాలు అనే పూర్వకర్మలు చేయాలి అలాగే వస్తే అనే ప్రధాన కర్మం చేయాలి అప్పుడు ఈ యాంకలైజింగ్ స్పాండోసిస్ పురోగమనాన్ని బాగా అడ్డుకోవచ్చు ఇక వెన్ను నొప్పికి నడు నొప్పికి మరొక కారణం నరం మీద ఒత్తిడి పట్టం అంటే నరు కంప్రెషన్ నడువులో పొడుస్తున్నట్టుగా నొప్పి వస్తూ కదిరికలతో పెరిగిపోతూ ఉంటే వెన్నుపావు నుంచి బయటకు వచ్చి నరాల మీద ఒత్తిడి పడుతున్నట్టుగా అర్థం చేసుకోవాలి విశ్రాంతితో అలాగే మహానారాయణ తైలం లాంటి ఔషధ నూనెలతో మూడు రోజుల్లాగా నొప్పి సర్దుకుంటే దాన్ని సాధారణ కండాల నొప్పిగా అనుకొని వదిలేయచ్చు లేకపోతే మాత్రం ఈ వైద్య సలహా తీసుకోవాలి ఇక ఈ నడువు నొప్పికి మరొక కారణం వెన్ను పోసుల మధ్య నుండి డిస్క్ జారటం అంటే స్లిప్ డిస్క్ వెన్ను పోసుల మధ్య నుండేటువంటి మృదులాస్తి పక్కకి తప్పుకున్నప్పుడు వెన్ను అంతర్భాగంలో ఉండే జాగా తగ్గిపోతుంది ఇరుగ్గా మారుతుంది దగ్గిన తుమ్మిన ఇలాంటి వాటితో అలాగే అంతర్గతంగా ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు వెన్ను ప్రాంతానికి ప్రసరించి పొడుస్తున్నట్టుగా నొప్పి వస్తుంది దీనికి కట్టి వస్తి అనే ఆయుర్వేద చికిత్సను చేస్తాం దీంతో మంచి ప్రయోజనం కలుగుతుంది అంటే వేడిగా ఉండే ఔషధ తైలాన్ని నడువు మీద ఒక నిర్ణీత సమయం పాటు ప్రయోగిస్తాం ఇక ఈ నడు నొప్పికి మరొక కారణం ఆమవాతం రొమటైట్ ఆర్థరైటిస్
నడు నొప్పితో పాటు జ్వరం బరువు తగ్గటం రక్తహీనత నీరసం ఇలాంటి కనిపిస్తుంటే ఇతర శారీరక వ్యాధుల గురించి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఆమవాతం అంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గురించి ఆలోచించాలి ఆమవాతంలో కళ్ళు ఊపిరితిత్తులు అలాగే గుండె ఎముకల్లో ఉండేటువంటి మూలకి ఇలాగ అనేక శరీర భాగాలు వ్యాధిగ్రస్తం అవుతాయి జీర్ణ వ్యవస్థలో తేడాలు వస్తాయి విరేచనాలు అజీర్ణం ఇలాంటివి కూడా కనిపిస్తాయి ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధికి ఒక ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే శరీరపు స్వీయ రక్షణ వ్యవస్థ లోపు ఇష్టంగా మారటం అంటే ఆటో ఇమ్యూనిటీ అంటే శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రతిరక్షక కణాలు శరీరపు స్వంత కణజాలాన్ని బయట వాటి కింద భావించి పారదోలే ప్రయత్నం చేయటం దీంతో ఈ సమస్య మొదలవుతుంది దీంతో శరీరంలో వాపు జ్వరం ఇలాంటివి అంటే రొమాటిక్ ఫీవర్ ఇలాంటివన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ లక్షణాలు ఒకేసారి కాకుండా దీర్ఘకాలం పాటు పునరావృతం అవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి పంచకర్మలతో పాటు ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్లో మహావిష్కరపు తైలం ధన్వంతరి తైలం క్షీరబలా తైలం సింహనాథ గుగ్గులు మహాయోగరాజు గుగ్గులు ఇలాంటి ఔషధాలని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది అంతేకాదు యోగాసనాలు ధ్యానం ఇలాంటివి కూడా ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ నుంచి త్వరగా కోలుకునేలా చేస్తాయి ఇక ఈ నడు నొప్పికి మరొక కారణం నరం మీద ఒత్తిడి పట్టం అంటే నరు కంప్లెక్షన్ కాళ్ళలో బలం లేనట్టుగా చూలతో గుచ్చుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనుకోండి ఎగువ నరాల మీద ఒత్తిడి పడుతుందేమో చూడాలి సాధారణంగా డిస్క్ స్లిప్ అయినప్పుడు ఇది రకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని అసలు చేస్తే క్రమంగా కందాల్లో పట్టు తప్పిపోతుంది కాళ్ళు అచేతనంగా మారిపోవటం ఇలాంటివి జరుగుతాయి దీనికి వాత్ చింతామణి రస ఇలాంటి రాజవషాలు అవసరం అవుతాయి ఇక ఈ నడు నొప్పికి మరొక కారణం నరాల దౌర్బల్యం నరు వీక్నెస్ ఈ స్థితి కూడా డిస్క్ స్థాన భ్రంశం చెందటం వల్లనే వస్తుంది అయితే ఇతర స్థితులు అన్నింటిలోకి దీన్ని ఎక్కువ ప్రమాదకరమైన దాని కింద మనం అనుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనికి వెంటనే మెడికల్ హెల్ప్ అవసరం ఇక ఈ నడు నొప్పికి మరొక కారణం మహిళల్లో ముఖ్యంగా గర్భాశయం వెనక్కి తిరిగి ఉండటం అంటే రిట్రోవర్టెడ్ విట్రస్ అలాగే గర్భాశయపు లోపలి పొర ఇతర భాగాల్లో పెరుగుతూ ఉండటం అంటే ఎండో మెట్రోసిస్ ఇవి మహిళల్లో నడు నొప్పికి ఒక ముఖ్యమైన కారణాలు ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా నడు నొప్పి వస్తుంది కొంతమంది మహిళల్లో గర్భాశయం వెనక్కి తిరిగి ఉంటుంది దీన్నే రెట్రోవర్టెడ్ యూట్రస్ అంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి నెలసరి సమయంలో నడు నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాదు గర్భాశయపు లోపల పొర వ్యాధిగ్రస్తమై ఇతర భాగాలకు ప్రసరించినప్పుడు కూడా అంటే ఎండోమెట్రోసిస్లో కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో అశోకారిష్టం పుష్యానికి చూర్ణం చంద్రకళా రసం త్రిఫలా గుగ్గులు లోధాసవం ప్రధరాంతక రసం ఇలాంటి వాటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక ఈ నడు నొప్పికి మరొక కారణం మూత్రపిండాల్లో రాళ్ళు తయారవటం అలాగే కిడ్నీ డిసీజెస్ ఉండటం కిడ్నీ వ్యాధి కానీ కిడ్నీలలో రాళ్ళు కానీ తయారైనప్పుడు అవి ఉన్నప్పుడు నడు నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వ్యాధుల్లో మూత్రాన్ని జారీ చేసే ఔషధాలని అలాగే అశ్మరి భేదన అంటే ఈ రాళ్ళని కరిగించే ఔషధాలని వాసి ఉంటుంది ఉదాహరణకు చంద్రప్రభావటి గోక్షరాది చోర్ణం గోక్షరాది గుగ్గులు పురన్నవాది మండోరం శతావరి లేహ్యం సోధారి మండోరం సుకుమార రసాయనం అలాగే శతావరి ఘృతం సురక్షార కాశీస బస్సం ఇలాంటి వాటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం కిడ్నీ డిసీజెస్లో అలాగే స్టోన్స్లో ఇక నడు నొప్పికి మరొక కారణం ఉదరవాల వాపు అపెండిక్స్ పెద్ద పేగులు గాల్ బ్లాడర్లు ఇవి వ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు నడు ప్రాంతానికి కూడా నొప్పి ప్రసరించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సమస్యలన్నిటికీ కూడా కారణానుగుణమైన చికిత్సలు అవసరం అవుతాయి ఇక ఈ నడు నొప్పికి మరొక కారణం దీర్ఘకాల వ్యాధుల ప్రభావం అలాగే ప్రమాదకరమైన రుగ్మతలు దీర్ఘకాలం నుంచి నడు నొప్పితో బాధపడుతున్నప్పుడు దానికి బరువు తగ్గిపోవడం కూడా తోడైంది అనుకోండి అది ప్రమాదకరమైన స్థితిని సూచిస్తుంది ఎముకల మూలక వ్యాధిగ్రస్తం కావటం అంటే ఆస్టియోమైలైటిస్ బోన్ టీబీ లుకీమియా ఇంకా ఇతర రకాల క్యాన్సర్ల తాలూకు రకరకాల అవస్థల గురించి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నప్పుడు సత్వరమే మీరు వైద్య సహాయం పొందాలి సరే ఈ నడు నొప్పి ఉన్నప్పుడు కొన్ని సాధారణ సలహాలు ఉన్నాయి కొన్ని సాధారణ సూచనలు ఉన్నాయి
జాయింట్ కలికలు తగ్గిపోవటం నరాల మీద ఒత్తిడి పట్టడం ఇలాంటివి ఈ నడు నొప్పిని పదే పదే తిరగబెట్టేలా చేస్తాయి నడు నొప్పి రాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే సూచనలు మీరు పాటించాలి ఒకటి నడు నొప్పికి నివారణగా అలాగే చికిత్సగా దశమూలాలని సొంటిని వాడుకోవచ్చు వీటిని కషాయం కాచి పూటకి ఆ కషాయాన్ని ఐదు చెంచాల చొప్పున రెండు చెంచాల వంటాదంతో కలిపి తీసుకుంటూ ఉండాలి దీంతోపాటు త్రయోదశాంగ గుగ్గులు అనే మందుని లోపలికి మహానారాయణ తైలం అనే అవసరాన్ని ఎక్స్టర్నల్గా బాహ్య ప్రయోగానికి వాడాల్సి ఉంటుంది ఇక ఈ నడు నొప్పి ఉన్నప్పుడు మనకు ముఖ్యమైన సూచన బరువుల్ని బ్యాగుల్ని సూట్ కేసుని మోయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక చేతితో కాకుండా రెండు చేతులతో పట్టుకోండి బరువులతో చాలా దూరం నడవాల్సి వచ్చిందనుకోండి మధ్య మధ్యలో సేద తీరే వరకు ఆగండి ఇక మరొక సూచన స్టూల్ మీద బ్యాక్ రెస్ట్ లేని ఆసనాల మీద కూర్చోకండి కుర్చీలో కూర్చునేటప్పుడు నిఠారుగా కూర్చోండి పాదాలని నేల మీద బల్ల పరుపుగా ఆనించండి చేతుల్ని హ్యాండ్ డస్ట్ మీద కానీ లేకపోతే ఒళ్ళు కానీ పెట్టుకోండి ఇక నడు నొప్పి ఉన్నప్పుడు మరో సూచన పడుకునేందుకు స్థిరంగా ఉండే కాయర పరుపును వాడండి ముఖ్యంగా పరుపు కింద నుంచి ఉండే పరుపు కింద ఉండే బేస్ గట్టిగా ఉండాలి ప్లేవుడ్ అయితే మంచిది ఇక నడు నొప్పికి మరొక సూచన బరువుల్ని లేపాల్సి వస్తే కాళ్ళని అడంగా పెట్టి నడు నిటారుగా ఉంచి మోకాల దగ్గర ముడిచి బరువుని శరీరానికి దగ్గరగా పట్టుకొని లేపండి అంటే వెయిట్ లిఫ్ట్లు లేపుతారే వెయిట్స్ అలాగా ముందుకి వంగొని బరువులను లేపకండి ఇక మరొక ముఖ్యమైన సూచన హై హీల్స్ చెప్పును వాడకండి ఎందుకంటే నడిచేటప్పుడు హై హీల్స్ శరీరాన్ని ముందుకు ఉంచుతాయి దీంతో నడుము ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వెన్ను మరింతగా వంకరి తిరిగి నడు నొప్పి వచ్చే రిస్క్ పెరుగుతుంది ఇక పడుకోవటానికి సంబంధించి ఒక సూచన పక్క మీద పడుకునేటప్పుడు సహజమైన వరకు వెల్లికిలా పడుకోండి మెడ వంపు కింద మోకాడి కింద మెత్తడి దీనిలో మర్చుకోండి ఇలా చేస్తే నడుము ప్రాంతపు కండ్రాల మీద ఒత్తిడి తగ్గుతుంది అంటే ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఉంటాయి ఇక మనకు ముఖ్యమైనటువంటి సూచన ఉంది నడు నొప్పి తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు దుస్తులు ధరించాల్సి వస్తే నిలబడి కాకుండా పడుకునే ధరించండి అది కూర్చొని వేసుకోండి ఇక పక్క మీద నుంచి లేచేటప్పుడు రెండు మూడు దశల్లో లేచి కూర్చోండి ఒక్క ఉదుట్టం లేవకండి ఇక మహిళలు అయితే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సూచన ఉంది గర్భధారణ సమయంలో ముఖ్యంగా చివరి మూడు మాసాలలో చాలా మందికి నడు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది గర్భాశయంలో పెరిగేటువంటి ఈ కొద్దీ శిశువు పెరిగే కొద్దీ తల్లి భంగిలో మార్పు వస్తుంది ఇది కారణం గర్భస్థ శిశువు బరువుని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి తల్లి వెనక్కి వంగాల్సి వస్తుంది దీంతో ఈ నడుంపైన అదనపు భారం పడుతుంది ఇలాంటప్పుడు నిటారుగా నిలబడి నడు మీద చేతులు ఉంచుకొని బలంగా శ్వాస తీసుకొని వెనక్కి వంగండి ఇలా రోజుకి ఒక పది సార్లు చేస్తుంటే నడు నొప్పి తగ్గుతుంది ఇక మరొకటి నడు నొప్పి కొత్తగా మొదలైనప్పుడు ఐస్ ప్యాక్ని దీర్ఘకాలం నుంచి బాధిస్తున్నప్పుడు వేడి కాపడాన్ని ప్రయోగిస్తుంటే మంచి ఫలితం వస్తుంది ఇక అతి ముఖ్యమైన మరొక సూచన ఉంది నడు నొప్పి దీర్ఘకాలం నుంచి బాధిస్తున్నప్పుడు ముందు వెనకలకి వెనును వంచుతూ చేసే వ్యాయామాలు అలాగే యోగాసనాలు వీటితో మంచి ఫలితం ఉంటుంది చూసారా నడు నొప్పి దీర్ఘకాలం పాటు వేధించే సమస్య కొంతమందిని అయితే జీవితాంతం వేధిస్తూ ఉంటుంది ఇలా బాధపడకుండా కారణాలు ఏమిటి అలాగే దీన్ని అగ్రివేట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమిటి వీటిని తెలుసుకొని వాటిని సరిదిద్దుకొని సరైనటువంటి ఆయుర్వేద చికిత్సల్ని అలాగే ఔషధాన్ని మీ నాడిని బట్టి మీ తత్వాన్ని బట్టి అనుపాన సహపానాలతో వాడుకుంటే నడు నొప్పి మీద అంతిమ విజయం మీదే అవుతుంది చూశారు కదా ఇది విషయం ఈ కార్యక్రమం మీకు ఉపయోగపడిందని ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తాను అలాగే ఇందులోని విషయాల మీద మీకు అవగాహన పెరిగిందని భావిస్తాను దీనిలోని విషయాలు నలుగురికి చేరేలాగా పది మందికి ఉపయోగపడేలా మీ వంతు సహాయం మీరు చేయండి మళ్ళీ ఇదే కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన అంశాన్ని తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లు తూ జీవించండి శుభం డాక్టర్ చిరుమావిళ్ళ మురళి మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేదం రక్ష ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్ సార్ది స్టూడియోస్ రోడ్ ఆపోజిట్ స్టేట్ హోమ్ అమీర్పేట్ హైదరాబాద్ సెవెంటీ త్రీ ఫోర్ నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫో